nie hier verras, Heere, met enige van ons behoeftes nie, met enige van ons begeertes nie. Heere, ik ken voor ons, ik ons geskapen. Dank je dat ons ook voor ogen kan rustig raak, Heere, en ik in woordigheid. Daarom wil ik bid, Heere, dat je ook voor pastoor André Venter zal zien, Heere, met die woord voor ogen, zien voor hom in die bediening. Dank je ook voor die goede verhouding wat ons het met die gemeente, met Choose Life, dat hulle vir ons die faciliteiten beschikbaar stel. Dank je vader, dat daar zoveel so ander pastoren en predikante is, Heere, wat ons goed gezind is, wat deel is van ons, Heere, en dat ons ook samen met hulle die pad kan stap. Heere, ons het een doel, en dat is om die naam groot te maken. En dank je dat ons het voor ogen kan doen. Dank je voor die liefde, Heere, ons eer je daarvoor. En Jesus is een groot en wonderlijke naam met ons dit. Amen. Goedemorgen, mannen. Is jullie blij om te leven vanmorgen? Nou, sy werk daar lang daar, sy recht. Oké, okay, kom eens kijken hoe hier die oukie ook hier kan inkry, dat sal help. Nou, sy, die een kan ons een kan sit, nee. Nou, sy wel, baie dankie, Andrew, en allemaal van jullie vir die geleentheid wat ek het, om vanmorgen met jullie te praten. Nou, ek wil weer, ek wil net voordat ik nou met die uh, woord kom, net so'n bykie terugvoer gee, oor uh, so'n mini-uitreik wat ons ook gehad het, wat mij baie opgewonden gemaakt het, uh, mannen van die woord, jylle het so paar maanden terug het jylle uitreik gehad, daar dan die Noordkaap toe, en so voort, so. en daar hulle het vir ons al die uh, getuienisse gegeen, en die foto's gewys, en al die dingen. en, uh, ja, dit het my so geïnspireerd. Ik zit hier en ek kyk na al hierdie wonderlijke goed wat gebeur het, en ek bid net so in my hart, ek sê, die Heere, ek sal so graag wel deel wees van so iets, maar dat is voor mij logistisch op hierdie stadium met to totale onmoendelijkheid. So betrokken hier bij die gemeente en klomp ander goede kan net niet gebeur. En uh, na gelaat en uh, ek is ook wat hou van programma's soos voetsporen en daar oh, Sorry. Ah, sy af. Kinder, skus, te kom, te kom so in die kraag, sy. Sy recht daar. Sy af, sy recht so. Ah, sy, skus. Um, ek hou van hierdie programma soos voetsporen en daai goed, nou nie, nie die 4 bij 4 goed nie, maar ek hou van die, die ouwens wat so rui, ja, op die grond paaie, al die lekke plekke wat ons nooit kan kom met ons gewone karre nie, en uh, ek kyk na hierdie programma een dag en ek sit so hoelig daar, daai grond paaie rui, en ek sit soms net so en ek bid, en ek sê, jyre, ek sal so graag dit wil doen. Um, as daar ook so moendlikheid is, jy weet, uh, jy weet, soos een kind by sy pa so'n bykie een skim gooi, jy weet, papa, ek het, ek het daar nieuwe fiets aan in die fietswinkel gesien, jy, hy is allemaal mooi, nee, jy weet, so iets, jy nie, vraag my direct nie, want jy weet, jy het jou ou fiets en so en so, maar op die manier praat ek met die heren, en, en terwyl hierdie goed gebeur, is my vrou sy kar bezig om te breek, hy, die een na die ander ding begin so breek, en so aan, en elke ochtend, en sien ek haar af, en sy nou reis, en hy vroeger is ek, soos onderwijs en reis, en, uh, Da, nou, die kan ek hier rui, maar dat raak ek hier moeilik. En uh, dan staan ek daar en ek dink, ja, ek wil nie skuld maak nie, en, uh, maar ons het een ander kar nodig. Dan bid ek elke ochtend, so, sê ek, jyre, dankie, dat is vir ons een kar voorsien, ons roep die kar in Jesus na. En om een lang story kort te maak, die eerste ding wat gebeur is, die jyre bles ons met een feitlik splinter nieuwe Toyota rui, of ons kry om as een blessie. Nou, dit is een blessing. Glo my, dit is een blessing. As jy kaar kry en jy hoef nie te betaal. Dit is rarig een blessing. En dit is nou een kaar waarmee jy nou die paaie kan rui. En ek dink, toe ek dink, wow, maar nou kan ek ons bykie gaan grondpaaie rui. En ek begin een trippie beplan en so aan. En dit is nogal nie so makkelijk as wat die mens dink nie, want Ons blij ons nou nie daar onder in die kaap nie, ons is hier, want ek dink nou daar in die bergpasse daar, in die klein karoe, die zwart berge, daar na by George, al die plekke en so en so. Nou begin ek my beplanning doen met my kaart en ek google en ek ding en ding en ding. Uiteindelik sit ek een klomp goed by my kaar en onder andere het ek bespreek ek toe vir ons plek vir drie nachte by a plaas, net buitenkant Prins Albert. Een uh, skaapplaas, maar hulle het ook drie stukke chalais wat hulle uit vir die. En uh, goed, hou is alles recht. Na die saterdag aan, twee weke voordat ons rui, toe wees hulle op die nies. 
hoe zwaar die boeren van Prins Albert krijgt. En dat die mensen vallen op je en zo. So. En daar nacht maak die er mee wakker. En je zegt van mij: Jij gaan moest nou Prins Albert toe. Wat gaan je nou maken daarover? Weet, dit is wat ik met hom om te praten. Zo kom, kom. Zo was of hier en zo van mij. Blijf zelf maar niet terug. Je, oh, jij gaan nou zo so toe. Ga je iets doen daarover? En uh, nou, ik vlam, vat vlam hier in mij. En ik praat met ons live groep mensen. Ik met Andrew gepraat. En, Mannen van die woord het uh, skinken gemaakt en ons live group het geld gegeven langs door die kort. Ons koopt toe het lomp bederfpakjes voor die boeren en zo so aan. En uh, nou is mijn vrouw bekommer, ze sê vir my, die mannen van die woord en die ouders, hulle die ding gereel man. Hulle, hulle is organisatie, hulle weet waar je om te gaan en hoe en wat. Wat ga jij doen met hierdie goed? Ik zeg van, ek is oortuig die Heere het gesê, ek moet het doen. En daarom gaan ons dit doen. <coughs> so, dat sluit ik je aan bij mijn thema. En die thema van volgens een woord kan rechtig een klomp aan en namen ook krijgen van gehoorzaamheid. En ik uh, wil vir julle die, die punt oorbring, dat uh, wat gebeurt wanneer je hoor bij de Heer en jy doen dit. In elk geval, ons koop hier die pakjes en so en so. Nou sit ek, nou wonder ik nou ook, okay, nou, hoe ga ik het nou doen? Weet, ek ken nie een siel daar nie. <coughs> en uh, ek toch wel, ik ga die vrouw bel, by wie dat ons gaan blij daar voor een paar dagen. Mijn naam is Berlinda. So, ik bel haar. Dat heb ik zo'n lijstje gemaakt van goed dat ik al moet vragen. Ik zei van goedemorgen Berlinda, André Venter hier van Pretoria en zo so en zo. So. Ik zei, ze zei ja, ja, nee, ons wacht voor jullie. Ik zei, nee, maar ze recht. Ik zei, hoor, ik heb een zaakje om met jou te bespreken. Niet helemaal zeker hoe we het doen, nie, maar we moest beginnen bij die begin. Ken jij die heren, Berlinda? Dien jij die heren? <laughs> Ze so, zei, ja, ik dien die heren, ons dien die heren. Ik zei, wel, dat is een goede begin, ik gaan ons. Nou is mijn volgende vraag, ik zei van ons, het die goed voor die boeren gekregen en zo. So. so my volgende vraag is, ken jij daar ook iemand en zo? So. Maar voor ik het vraag kan vraag, sê sê, weet je wat, en ik ken die boeren van die omgeving, ons boer zelf, en ik ken die boeren van die omgeving, ik zal die rechte mensen reel. Ek, nou, ons het beplan vir so 7 tot 9 paren. Ze so, sê, Zo zie we paren, zal ik die zo so af. Zo so, ons, ik wil die volgende vraag is, kan ze het sommer bij jullie huis doen? Voor ik vraag, zei ze, ons kan het sommer hier bij ons huis doen. Die volgende vraag is of ze die woensdagmiddag kunnen doen. Ze so, zei, ons kunnen het sommer woensdagmiddag vier hier doen. Zo tik 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 allemaal zo uit. Ik zei dank je hier. Ik ik weet je nou, mannen, dat klinkt nou iets zo so eenvoudig, maar weet jij dat wanneer een mens in zo'n situatie komt en je besef, maar Jullie plan van mij om te gaan rijden was eindelijk toen niet mijn plan. He. En die route wat ik bepaal het, was niet eindelijk mijn slimheid. Nie. Dit was alles dier die heren bepaal geweest. In elk geval, hier springen we in die kar, ons koop die item, die hele boot van die nieuwe kar is vol, pak is gelukkig. Het was niet een klein span nou om op je achterste zitplek te zitten, zo so ons bagage is op je achterste zitplek. Daar gaan ons. Ons eerste stop is bij een plaats bij de kant Uniondale, wat hulle ook zo'n so een plekje het. Jong boerkie en boer en sy vroukie. Ons bles hulle met die eerste pakkie, en ons bedien daar by hulle, fenomenaal, was een absolute goddelijke afspraak geweest. Daarna rij ons die volgende aan, soos nou daar, bij Prins Albert, en uh, volgende dag is die woensdag, en net zo so hier voor die tijd trek daar een stofstorm los. Nee, wat ik niet geweet het, in die land van ons het zeker goed nie, nee. Ek, dit voel of hy, hy is gaan wegwaai. Jy kan niet in die stof buiten loop nie. Jy, die, 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 die wind gaan jou wegwaai, jy kan nie sien nie, dit is net wolke stof, jy kan het nie geloof nie. Die vrou kyk my soos en sê, ja, daar gaan ons party. Nee, 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 nee. So 45 minuten al begin die wind leen, als is recht, als is in die kar, nou is het net so 400 meter tot bij die huis, toe is daar stil hou, hier begin die boere stil hou. Ek sê vir, ek, ek het die vrou voor die tijd gesê, het jylle kerk daar, Prins Albert? Ja, ons het een NG kerk, sê die al nooit die dominee en sy vrou ook is soblief. Mannen en alle die mense daag op, en nou sit ons daar, nou sit vir hulle vreemde situasie, jylle kan nou net dink, wat kom soek hierdie klomp, uh, uh, nou hulle het gehoor, ons kom van Choose Life af, hierdie klomp Engelse van Pretoria, oh, wat kom doen hulle hier by ons klomp boere, dat was, ek groot was vir hulle goeie verlichting, toe hulle boersien daar raak loop, en uh, ons begin hierdie goed uitdeel, ek sê vir hulle, ons is nie hier, hulle wil weet nou, hoe kom, wat, maar ek sê wel, ons wil eindelijk maar net vir julle sê, 
die Heer het jylle nie vergeet nie, die Heer het dink aan jylle, en ons wil net vir jylle hierdie ding jy net om te sê, die Heer is lief vir jylle, en daar is ander mense wat vir jylle bid, daar is ander mense wat vir jylle opgeef, en ons deel die pakkies uit, man, as ek jylle moet vertel wat alles gebeur het daar, net ongelooflik, hoe die geest werk in mensese levens, En, en die wonderlijke ding, en daar kan ook van hulle wees wat vanochtend op die Zoom is, ek weet nie, hulle het die link aangestuur, en dominee en ek het goed gelinkt daar, en ek het om dadelijk begin help met het lompie goed en so, en, en van daar af rui ons na die volgende, to dit was toen nou al die boere, volgende groep, volgende mense, absoluut de divine point, maar die volgende een, absoluut, waar die Heere ons gebruik om wonderlijke werk onder mense te doen. Wat wil ek vir julle sê? Ek wil sê, mense, as die Heere vir jou sê, doen iets, doen dit. <laughs> doen dit, wees net gehoorvol. Want hy het een plan met jou leven, en, en dis nie die groe ding wat altyd die ding is nie. Ons het nie het lomp mense, ons het maar vir negen kapels, het ons maar uh, daar, 7 plus nog twee ander, het ons uiteindelik pakkies uitgeruild. Maar as jylle die WhatsApp sien wat ons kry van die mens, van wat hierdie goed in hulle leven beteken, jylle kan het nie glo nie. Mense sit in huil as hulle daai goed lees. En ek dink net, jylle, ek het maar net gehoor en ek was ook nie doodseker dat ek my nie gehoor het en ek het ook net gedroom. Weet jy wat, jylle is getrouw, altyd. Ek wil jou net aanmoedig, wees dit gehoorzaam. As die Heere vir jou sê om een ding te doen, doen dit net. Moe nie vraag, hoekom, waarom, hoe gaan ek dit doen nie? Sê net, Heere, hier is ek. Ek doen dit. En vat om, dag vir dag, tree vir tree, die Heere maak vir jou die pad oop. Amen. Right, so, ek wil vir oogend nou met julle praat, <coughs> nou werkelijk, soos ek sê, hierdie boodskap wat ek vanmorgen aan julle bring, kan ons baie thema's gee. Maar, uh, kom ons hou om so, ek wil vir julle, een klompie praktiese punt te gee, wat ek nou al gevind het, in my klompie jare van bediening, vir al die afgelopen jare, vind ek, dat daar is min mense, wat die Heere dien, wat weet, hoe om die beginsels van die woord, prakties toe te pas, so dat hulle, werkelijk, op een ander vlak kan lewe, en ek wil net veel, ek sit veel een paar goed by mekaar, soos wat die Heere het op my hart geleid. Die eerste tekst vind ons in 1 Petrus 1 vers 3 tot 4. Nou, jylle sal verskoon as ek so nou en dan een Engelse tekst hier ingooi. Ek weet is die taal van die vijand, maar uh, daar, hulle het al mooi gekry daar by die Bijbel. Hy, 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 <laughs> hy praat dit een keer mooi. De Afrikaans sê, aan God die Vader van ons Heere Jesus Christus, Kom al die lof toe, in sy groot ontferming het hy ons die nieuwe lewe geskenk dier die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Hy het vir ons, nou in die, in die Afrika, in die Engels stel hy hom eindelijk rarig baie beter. Hy sê, um, by his grace, the Father has given us the new life and ever living hope an ever-living hope through the resurrection of Jesus from the dead. Manne, besef jylle ons het te doen met die levende God. Ek en jy gaan staan nie voor een Boeddha beeld en probeer om aan die leven kry nie. En ons pleit nie vir die son en die maan en al hierdie snaakse goed wat die mense die is daar doen nie. Ek en jy is weer gebore, sê hy, dier die genade van die vader, in een eeuwig levende hoop, een hoop wat nooit sal beskaam nie. Ek en jy te doen met die levende Heere, Jezus wat lewe, hy het opgestaan uit die graf, en hy het uitgeloop uit die graf. Nou, een grapje wat ek hier vir julle kan vertel, wat die, 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 die groep gaan besoek Israel, nee, En in die groep is een man en sy vrou, en die vrou is een ma. So dit is sy skoonma, ne? Sy skoonma. En die skoonma word siek daar in Israel. En uiteindelik kom sy tot sterwe. Nou sit hulle met een probleem, hulle kom van Amerika af. Nou sit hulle met een probleem. Die, die begrafenis ondernemer sê vir die man, hy sê, meneer, moet nie bekommer nie. Vir 200 dollar, doen ons alles vir jou. Doen, sort dit uit, ons begrawe haar, Als is uitgesorteer, jy kreeg doodcertificaat, als is recht. Hy sê, vir 12.000 dollar, 
kan jy al terugvat Amerika, die legals, die vlieg, die kus, die al dit, dit, dit 12.000 dollar, nou staan so'n bykie in dink, want geld is maar een kwestie nie, 12.000 teen oor 200 dollar, hy sê, hy sê, dit is Israel hierdie nie, die ouwe sê, ja, is Israel, hy sê, wie wat, ek het een rit terug gelees in een boek, dat klomp jare terug, het iemand hier ook dood gegaan, en hulle het om in een graf gesit, en drie dag later, toe loop hy uit die graf uit, ek kan nie die kans vat nie, sit daar op die skip, Amerika toe, 12.000 dollars of nie, ja, jy kan het net vertel, as jy hier erg, in een goeie verhouding met jou skoonma is, maar na die punt is die, Jesus het uit die graf uitgeloop, hy is ons levende hoop, hy het opgestaan, hy lewe, Nou, ek lees vir julle hier in Jeremia 12, nee. Hierdie profeet Jeremia, hy was een eister gewees, een van die groot profete. Die heren het om van machtige goed gebruik. En hier op die stadium, hoofstuk 12, hier skryf het, hy begin klaar teen oor die heren. Hy sê, heren, hoe is dit dit so goed gaan met die goddeloos is? Dit lyk selfs of eele seen. En hy raak een bykie opgetrip oor hierdie saak. Hy begin debatteer met die heren. Maar die heren antwoord om terug, nee. Hoor bykie hier in vers 5. Hy sê, as voedsoldate jou moeg hard loop, hoe sal jy teen die perde kan hard loop? Wat hy eindelijk sê, is, Jeremia, jy wat een man van God is, nou ek praat met jylle, jylle sê jylle is manne van die woord, beteken jylle is manne van God, ons, ons is allemaal, ons is manne van die woord, ons is manne van God, vrouwe van God, So wat hy eindelijk vir ons sê, hy sê, Jeremia, as jy wat een man van God is toelaat, dat nonsens soos hierdie jou optrip, hoe sal jy effectief in die gees kan functioneer? As die voedsoldate jou klaar maak, hoe gaan jy tegen die perde hard loop? Man, dit is die uitdaging wat ek vanmorgen vir jou wil uitrol. Ons, die vijand, krij recht om ons bezig te hou met het klomp nonsens baie keer. Jy is kwaad vir die en oor dit, jy hou nie van die en sy smaal nie, jy hou nie van die en sy snor nie, jy hou nie van die manier hoe die en aantrek nie, en dit en dit, en jy is bezig met dit, en jy is kwaad vir jou vrou oor dit, en vir jou kinders oor dit, en jy is kwaad vir die regering oor dit, en ons het sekerlik baie rede daarvoor, en al hierdie dinge, en jy hou jou bezig met hierdie goed, maar dit trek jou af, dit hou jou op een vlak hier, waar die Heere jou nie wil heen nie. Die Heere sê vir jou vir oogend man van God, as jy jou aanhou, laat optrip dier nonsens in hierdie lewe, hoe kan jy saam met die perde hart loop? Hoe gaan jy recht kry om werkelijk iets vir God te beteken in hierdie lewe? Kom by, word wakker, Jeremia, word wakker! want die een wat saam met jou is, is die een wat uit die graf uitgeloop het, die levende God, ons is wedergebore, in die levende hoop, ek en jy te doen met die levende God, besef jy dit vir ochend, ek wil jou vraag, bykie gaan lees voor hierdie naweek, openbaring 4, wat jou vertel van wat gebeur in die troonkamer van God, so bykie daarvan, gaan lees dit een bykie en begin dit visualiseer, en besef, dat die Jesus van wie ons praat, hy is daar, hy is levendig, en hy is hier by ons, hy is in jou leven, hy is betrokken in jou leven, hy is die een wat omgeef vir die boere, hy is die een wat sy hart achter hulle is, wat hulle wil help, wat hulle wil red, wat elke mens op die aarde wil red, maar hy het manne nodig, wat saam met die perde kan hart loop volgen, manne maak het vir julle sin, Ek sê, Heere, ek wil saam met die perre hard loop. Ek wil nie dat die voedseldaad in my klaar maak nie. Want jy sê, hy sê in Filippense 3 vers 20, ek maar so paar notas gemaakt, hulle sê vir my, as ek die notas maak, en dan preek ek, somme zoer, gaat ek die af op een lijn so, probeer om somme nog meer, hy so hou nie. Filippense 3 vers 20 sê, ons is burgers van die jimmel. Your citizenship is in heaven. Wat beteken dit? Dit beteken, manne, as jy weer gebore is, as jy een kind van God is, is jy net tydelik op hierdie aarde. Jy is net vir een rikkie hier, glo my, dis net tjoep, en is voorbij. Weet jy, by hoeveel begrafnisse was ek die afgelopen tyd, dan sê allemaal vir my, ek kan nie glo, dis so, en is voorbij. 
So, dat voel vir jou dalk lang, geloof, maar as jy terugkijk, is het net so, en is voorbij, in vergelijking met die eeuwigheid. Maar ek en jy is burgers van die hemel. Wat beteken dit? Dit beteken nie ons is, soos wat die gezegde sê, so heavenly minded, that you are no earthly good nie. Nee, nee, nee. Maar dit beteken dat jou focus is daar. Ek is op pad na my vader toe. Ek is op pad na die eeuwigheid toe. Maar terwijl ek op pad is, is ek hier en die Heere gaan my machtig gebruik om sy seninge te bring, om sy woord te bring, maar weet dit, manne, moet nie te gemakkelijk raak hier nie, jy is net tydelik hier, dis net so, en dis voorbij, maar terwijl jy hier is, draai jy een paspoort in jou sak, wat sê, ek is een burger van die jimmel, en as ek my paspoort in my sak het, wat sê, ek is een burger van die jimmel, beteken dit, ek en jy behoort onder ander hoer reels, te funksioneer. Die reels van die himmel, die beginsels van die himmel. So ons is nie net gewone mense nie, en dit maak jou nie arrogant nie, dit maak jou nog baie meer nederig, want jy besef, die Heere het ons pad langs gekom, so dat ek en jy burgers van die himmel kan wees. Ons is nie maar net hier nie. Nou, in Matthies 8, en weer eens, ek, ek gee hulle nou bykie huiswerk vandag, nee, gaan lees die hoofstuk van Matthies 8, gaan lees die hele hoofstuk, Dit, dit is een hoofstuk waar drie of vier belangrike goed gebeur, en Jezus uh, uh, sit hierdie in hierdie evangelie om vir ons beginsels van hierdie jimmel, wat op aarde uitgeoefen word vir jou en my te leer. So die eerste ding wat gebeur is, Jezus loop en daar kom my laatste naam toe. Weet nie wie van julle het al The Chosen gekyk nie? Het gee jou een goeie idee van hoe hulle met die Melaatse gewerk het. Melaatse was nie gewilde oukies geweest nie. En Melaatse het hulle ver van hulle weggehou, want as jy die siekte kry, dis erger as COVID, die ou maskerkie en al die nonsen so nie help nie. Maar as jy hulle siekte kry, is het voorbij met jou. Jy, dit is een vreselike siekte, jy gaan uiteindelik dood op een baie slechte manier. So hulle het nie van Melaatse gehou nie, hulle hou hulle weg. Excuse, hier kom jy Melaatse na Jesus toe. Hy sê vir hom, Je, meester, as jy wil, kan jy my gezond maak. Jezus antwoord om en hy sê, ek wil jou gezond maak. Jo, manne, daar is al klare jylle boodskap, wat ek vir jou dag lang kan mee bezig hou. Hoeveel mense sê, hoekom laat die Heere hierdie goed met my gebeur? Hoekom laat die Heere dit toe? Dis nie die hart van die Heere nie. Dis die leen van die vijand. Die Heere wil jou gezond maak. Hy sê, I am willing ek wil jou gezond maak. En hy praat met hom, en toe hy klaar gepraat het, toe is die melaatse gezond. Hy leer vir ons een beginsel, en hy sê, hy wil vir jou en my leer van die kracht wat in ons woorde le. Die kracht wat in jou woorde le, as jy jimmelse burger is. As jy iemand is, wat jou lewe vir die Heere gegeet, as jy die heilige geest in jou het, dan is daar kracht in jou woorde. Hy het geen raad vir een melaatse gehad nie. As jy melaatse het gehad het, was jy klaar over en dan. Dit was net een kwestie van tyd. Jy is dood, jy is op pad graf toe. Hier kom Jezus, hy praat, en daar is die man gesond. Mense staan verstom, hulle weet nie wat gaan hier aan nie. Die volgende ding, dit is eindelijk die belangrikste in, Rome, in, in Matthies 8. Hier kom een Romeinse officier by Jezus en hy sê, Ek het een dienstknecht daar by my huis, kostbare man, goeie man, hy het erge leiding, hy le op sterwe. Sal jy hom asseblief gezond maak? Jesus sê, ja, kom ons gaan. Maar hy stop, Jesus, hy sê, meeste, ek is nie waardig dat jy onder my huis, my dak inkom nie. Maar spreek net die woord, en dit sal so wees. Hy sê, nou luister mooi, hy sê, want ek is oorlog, ook een man wat onder gesag staan. Ek weet hoe dit werk. Ek sê vir die een soldaat, gaan en hy gaan. En vir die ander een kom en hy kom. So spreek net die woord. Jesus is absoluut verstom. Hy sê, ek het nog nooit so geloof gekry nie. Nie in die hele Israel. En dis een heiden, dis nie as een jood. Wat sê, wat sê Jesus vir ons? Hy sê, as jy gesag verstaan, dan kan jy in gesag begin optree. Nou, dis die hele preek op sy eie, maar kom, ek sê, geef jylle die opsomming, die one-liner. Ons sê altyd, ons is baie lief om uh, Petrus te lees, 1 Petrus, ik denk, 4, 5 daarom, wat hy sê, jy, ons ken die tekst, weerstaan die duivel, en hy sal van jou al wegvlug. 
Maar twee teksten voor dit, sê hy, humble yourself before God. Onderwerp jou aan God. Manne, dis hoe gesag werk. As ek wil gesag hee, moet ek myself onderwerp aan gesag. As ek die jimmelse gesag in my leven wil hee om te, te werk, dan moet ek my onderwerp aan die jimmelse gesag. Wat is die jimmelse gesag? Is hier die woord van God. En as hier die woord sê, kry jou leven in orde, laat staan hier die nonsens wat in jou leven is, dan sê ek, ja, Heere, asjeblief, help my, vul my met die gees, gee my een nieuwe hart, maak my hart anders, verander my gedagtes, Dit is to submit to the word of God. To submit to God. Want as ek aan hom myself onderwerp, dan sê hy, nou begin jy gesag verstaan. En nou, as die vijand na jou te kom, nou kan jy hom weerstaan. En hy sal van jou al wegvlug. Want weet jy wat, die geestelike machte in die licht, hulle sien ook hoe gesag werk. Hulle weet baie goed hoe dit werk. So Jesus sê vir ons, met ander woorde vandag, manne van die woord, as jy wil gesag he in hierdie wereld, hierdie geesteswereld, verstaan hoe gesag werk. Onderwerp jy aan God. Heere, ek onderwerp my aan jy. Ek sit my leven onder jy. Ek sit my leven onder jy beginsels, onder jy bevele. Ek doen wat hierdie woord vir my sê. Ek loop weg van hierdie verkeerde goed af van my leven, want dit hoort nie in my leven nie. Moet toch nie toelaat dat die vijand jou bezig hou met goed wat verkeerd is in jou leven vir die rest van jou leven nie. Dis nie wie jy is nie. Leer, as jy wedergebore is, is jy een nieuwe skepsel, een nieuwe mens. Daai goed hoort nie in jou leven nie. Loop eenvoudig daarvan weg in die geloof. Sê vir daai, sê vir jouself, gaan kyk, gaan staan voor die spiel en sê, dis nie wie ek is nie. Ek loop weg van hierdie goed af. Ek onderwerp my aan hierdie goed. Nou manne, ek is nie, ek is nie een man wat jaag met die sweep, hoe genaamd nie. Maar ek probeer vir jou beginsel leer vandag. As jy wil gesag hee in die geeswereld, dan moet jy gesag hee vir die dinge van die Heere. Hy is die koning, hy is die Heere, hy is ons meester, en as hy sê, laat staan hierdie nonsens, dan laat staan nie dit. As jy het nie wil doen nie, sal jy nie gesag hee in die geeswereld. Ek krijg soveel mense wat by my kantoor inkom, dan sal hulle leven in absolute chaos. Als is verkeerd, alles val uit mekaar uit, dan dink hulle, Jy is die pastoor of die dominee en jy het een magic wand, weet, een stokkie, en jy maak dit zoep en alles is recht. Dit werk nie so nie. Ek kan vir jou bid, ja, en ek bid, en ek help, maar ek bid, Heerig, is altyd my eerste gebed, verander hierdie mens, grijp hierdie mens, dat hulle in lijn kom met die woord, want terwijl jy nie in lijn is met die woord nie, jy het die vijand een oop kaart op jou leven. Moe nie dit toelaat nie, maar die beginsel is hier, daar leeg is sag in jou woord. Dan lees ons, dan gaan hulle op die skip, op die boot, en dan rui oor die meer, die, die, die vierde ding, die derde ding, praat nie, en nou oor die derde en die vierde ding, wat in die hoofstuk gebeur. Hulle rui met die boot oor die see, en julle ken die verhaal, die storm kom, en, 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 en het raak wild daar op die boot. En ek weet nie of julle al van hierdie video's gesien het, die van die ouwens wat hier in die see is, wat hulle so in die golwe induik, en dan gaan die boot weer, ek sê elke keer, dankier, ek is nie op die boot nie, want dit moet absoluut skrikwekkend wees. He? Ons is manne van die grond, ons is nie na by die see nie, ons soek die grond die onder ons. Manne, dis wil, hierdie disciples, hulle maak Jesus wakker, hulle sê vir hom twee baie ernstige antlacht, hulle sê, gee jy dan nie om nie, ons is bezig om te vergaan. Jesus antwoord en sê, Hoekom is jylle so klein in geloof? Why are you so timid and have little faith? En hy praat met die water en met die wind en die storm bedaan. Drie goed wat gebeur. Jesus probeer vir ons leer die beginsels van die koninkryk. En as jy die beginsels van die koninkryk begin verstaan, dan sê hy, daar is kracht in jou woorde. En as daar een storm in jou leven kom, of een storm in iemand anders leven, dan het jy die autoriteit van die Heere om te praat in die storm in. En manne, ek sê nooit, ons moet ophou bid nie, jy moet bid, jy kan nooit genoeg bid nie. Maar daar kom een stadium wat jy voorbij bid moet gaan. Heere, asjeblief, help my met hierdie krisis in my leven. Het is goed, bid manne, bid, 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 bid. My nie verkeerd verstaan nie. Maar daar kom een plek waar jy voorbij dit moet kom en waar jy moet sê, nou spreek ek hierdie storm aan, in die naam van Jezus, wind gaan le, golwe gaan le, want ek het die gesag, 
Ek is een man van God. Ek het jimmelse burgerskap. Die geest van die Heere, iets van sy lewe, van sy, van homself, lewe in my. En alles op hierdie aarde moet luister, as ek een geest vervulde woord spreek. Ek kan my storm aanspreek, en hy sal luister. Dit is wat Jesus vir ons probeer nie. Sê, moet jou nie laat optrip dier nonsens nie, as die voedsoldate jou moeg maak, hoe gaan jy hart loop saam met die perde? Manne, ons is nie verniet in hierdie stad nie, en waar die ouwens ook al vandaan kyk, jylle allemaal, bless jylle, waar jy is in jou dorp, op jou plaas, waar jy ook al is, die Heere het jou daar geplaas met te doen. In hierdie tyd, en hierdie tyd gaan nie makkelijker word nie. Hoeveel mense sê vir my, ach, as ons net weer kan leef, soos nie ouwe daar, Ja, dit is goed om te denk aan die oude, die oude is voorbij, manne maak vrede daarmee, is voorbij, dit gaan nooit weer so wees nie, dit is goed wat voorbij is, vir altyd en altyd, en wie wat, ek het so spes maas, as ek die bybel recht verstaan, dat dinge gaan al hoe moeiliker word, en nie makkeliker word nie, en hy sê vandag, manne van die woord, moet jy nie toelaat, dat die voedsoldate jou moeg maak nie, want is tyd dat jy saam met die perre begin hard loop, begin die beginsels van die woord weer, begin en stap uit, Heere, ek is een man van God, ek het kracht, ek het gesag, ek het autoriteit, ek kan hierdie storm aanspreek, ek kan iets doen aan hierdie sa. Die, die, die Heere, so, ruk terug, hele rukkie terug, ervaar ek dat die Heilige Geest sê vir my, ek moet na hospitaal toe gaan, na die Little Company of Mary, ek denk uit die ander naam, en ek moet daar in die kapel gaan, gaan sit, Hoewel ook, dit is nogal redelijk vreemd. Dit is een rooms-katholieke opzet daar. Ek sê nou niks tegen hulle nie, maar bieke vreemd vir ons. Vir ons boere. In elk geval, hier gaan ek. Vat my bybel, ek gaan sit daar. Ek gaan lees, bid, ek sit daar. Ek sal alleen, daar is niemand. As ek so 10 minute, 15 minute gesit, kom iemand in, dame, en sy gaan sit daar aan die ander kant. Ek sien, sy is ontstel. Maar ek gaan aan. En na ruk staan sy op, en sy kom sit hier recht langs my dink sê, was een dokter, so iets, ek kan nie ontring. Sy sê vir my, meneer, gee jy om met ek langs, Joos. Ek sê, nee, jy is welkom. Sy sê, meneer, ek het daar gesit en bid, en ek het ervaar, dat die geest van die Heere sê vir my, ek moet hier by jou kom sit, en ek moet vir jou vraag, om vir my te lees, precies, dit wat jy nou net gelees. Ek sê, wel, dit is wonderlik, hier is my bybel is nog oop daar. Nou, ek weet nie wat hy in Afrikaans sê, in die Engels, dit is 2 Korintiërs 1 vers 18, hy sê, for as sure as God is faithful and true and means what he says. Ek lees dit vraag. Die vrou sak omtrend in mekaar, sy sê, dit was my vraag met die Heere, Heere het jy my vergeet, Heere gee jy om van my, daar is soveel dinge in my leven wat nie recht loop nie, soveel beloftes wat nie waar word nie, soveel uitdagings in my leven, Heere, het jy my vergeet, for as surely, as God is faithful and true, and means what he says. Die Heere stier my, om soon toe te gaan, om daar te gaan sit en wacht, met een woord, om vir haar te gee, om vir haar te wees, die Heere het jou nie vergeet nie, die Heere gee om vir jou, die disciples eerste beskuldiging, Lord, Heere, gee jy dan nie om nie. Ons is bezig om te sink. Hoeveel mense sê vir my, gee die Heere dan nie om nie. For surely, as the Lord is faithful and true, and means what he says, maak die woord vast in jou hart van dag, en weet, die Heere is getrouw, die Heere bedoel wat hy sê, en as die Heere sê, jy kan seker goed doen, dan bedoel hy dit. Hy sê dit nie vir die grap nie, hy is nie een psychopaat nie, hy het nie hierdie brief vir ons geskryf, en gesê, wel, best, good luck vir julle oukies nou nie, ja, ons kyk nou maar wat gebeur daar nie, hy is betrokke by jou leven, hy is so betrokke by jou leven, dat hy iemand anders te gaan haal, en na een plek toe stuur, want hy weet, elf uur vir ochend, gaan jy in die kapel sit en huil, en vraag, jyre, gee jy om vir my, hy stuur iemand anders, om die woord daar te gaan oopmaak, om vir haar te sê, die jyre is lief vir jou, die jyre het jou nie vergeet nie, hy is getrouw, Hy is hier vir jou. Woord van die Heere, manne, dis wanneer jy met die perre begin hard loop, wanneer die Heere met jou is. Nou, hierdie is vir allemaal. Dit is nie net vir my nie, en jou nie, en ek wil nie te veel ouwer praat nie, maar gaan lees weer een bykie die Onse Vader. 
Allemaal sê altyd, dis Jesus' gebed. Dis nie rarig Jesus' gebed nie. Hy bid onder andere in hy gebed, vergeef ons ons skulde. Jesus het niks verkeerd gedoen nie. So dis nie sy gebed nie, dis net een model gebed gebed, as jy Jesus een gebed wil lees, gaan lees Johannes 17, dis sy gebed, nou hierdie is een model gebed, in hierdie model gebed, bid hy, onse vader, wat in die hemel is, gee ons vandag, ons dagelikse brood, vergewe ons ons skulde, alles is ons, 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 dit gaan oor die geheel, dit gaan nie oor my as persoon, ek sê altyd vir mens, as die Heere my seen met seeninge, is dit nie vir my nie, ja, ek krij so iets hier daarvan, maar het gaan oor die geheel, het gaan oor, Heere, waar wil jy hee, moet ek het gebruik, as die Heere my gebruik, om krachtig dier sy geest te werk, is dit om my te laat goed voel, ja, dit is greid, om te weet, ek hoor die Heere, ek kan sy stem hoor, ek kan gehoorsom wees, Heere, gebruik my, is dit waar oor het gaan, dit is nie waar oor het gaan nie, dit gaan oor, Heere wil my gebruik, om iemand anders te seen, om iemand anders op te tel, om een woord van leven en iemand anders te leven en te spreek, want die vijand is bezig om mense dood te maak, en die Heere wil jou en my gebruik, om die werke van die vijand tot nie te maak, so dit gaan oor die geheel, my gedachte, my perspektief moet altyd wees, Heere, hoe pas ek in die geheel, jy weet, as die hand af is, is die duim gone, nee, en ons is maar hier, hier is ons is deel van die lichaam, hier is ons, hier die groep wat hier vanmorgen sit, en die ouwens wat luister en kyk, ons is vir ochtend een deel van een lichaam, ons is hier om mekaar te bedien, ons is, die Heere gebruik ons om in mekaarse levens in te werk, dis net so advertentie flits tussen ingegooi, right, die, kom ons gaan aan met die, met die boodskap, spreek u 4, vers 20 tot 22, en die Afrikaans sê, My sien hoor wat ek vir jou sê, luister goed na my woorde, moet dit nie vergeet nie, hou dit altyd in gedachte, want dit beteken lewe vir die wat daarna luister, een volle lewe vir hom wat het besit. En die Engel sê dit so mooi, hy sê, my son attend to my words, submit and consent to my sayings, don't let them get out of your sight, but keep them in the center of your heart. For to those who find them, they are life and healing to their flesh. Ja, manne, dit is een hele preek op sy eie daai. So hy sê, krij die woord, hou dit na by aan jou, ach, dit is kostbaar, want as jy dit krij, as jy dit jou eie maak, is dit die lewe vir jou, en dit is geneesing vir jou lichaam. Nou vraag jy vir my, maar wel, hoe krij ek die woord? Wel, voor ek dit sê, ek dink ek het jy al vertel van hierdie pastoor of predikant of wat, ek kan nie onthou nie, maar soek een Engelse ou, en hy soek, hy soek die heren, hierdie man loop een pad met die heren, en hy word wakker een nacht en hy ervaar die heren met hom praat, en die heren sê vir hom, as jy vir my enige iets kan vraag, en ek sal het vir jou doen, wat sal jy vraag? Nou manne, ek wonder as ek jylle vir ochend, as ons nou tyd gehad het, en ek kon nou so een vir een aangegaan, Jan, Andrew, André, elkeen van jylle so sê, as die heren nou hier staan, en hy sê, vraag vir my net wat jy wil. Wat sal jy om vraag? Dis iets om aan te denk. Die ou was vinnig op sy voete, en hy sê, Lord, I want everything that's in this book. Jy moet nooit denk, jy gaan die Heere troef. Die Heere antwoord om terug, die Heere sê vir hom, you can have everything in this book, as long as you can find it. Manne, jy kan alles in hierdie boek hee, as long as you can find it. As long as you can find it. Wat sê in spreke? Hou het in jou hart. Moet het nie uit jou sig laat uitgaan nie, maar plant om in jou hart. Maak het jou die beste, die belangrijkste in jou leven, want dit is die woord van die Heere. Vind om, lewe om in jou hart. Jesaja, Joshua 1, nou hoe vind jy dit? Die makkelijkste om vir jou te verduidelik, Joshua 1, vers 8, hier staan Joshua voordat die beloofde land ingaan, en dit is die opdracht wat die Heere vir hom gee, hy sê, hierdie wetboek, moet nie uit jou gedachte uit die wijk neem nie, maar jy moet het dag en nacht oordink, so dat jy alles kan doen wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy jou weer voorspoedig maak, en jy sal suksesvol wees. Dis hoe jy dit vind, 
Die Engels praat mooi. Hy, hy sê, meditate upon the book of this Lord day and night. For then you will surely have success in all you do. Wat sta hy meditate? Vinnig, Andrew, ek het nog bykie tyd, nee. Meditate, wat beteken meditate? Ons krik ons dood tussen ons die woord meditate hoor. Ons sien een oosterse vrou met snaakse kleren en sy sweefboek aan die grond en hulle, hulle doen snaakse goed. Dis die meditate in die Hebrewse context. Mediteer beteken dood eenvoudig. Jy lees dit, jy lees dit weer, jy lees dit woord vir woord. Jy vraag, Heere, sê vir my, wat beteken hierdie woord vir my en my leven? Jy skryf dit neer, jy bid daar oor, jy bid weer daar oor, jy gaan lees dit weer, jy leer dit uit jou kop uit, jy sê dit op, jy bid daar oor, oor en oor en oor. Dit is precies wat hierdie meditate beteken, die woord haga in die Hebrews. Meditate, om het oor en oor en oor te doen, so dat jy dit kan verteer, so dat dit deel van jou leven kan word, dat het van jou brein af in jou geest kan insak en deel van jou leven word. So wat beteken dit prakties? Nou lees ek in Galaties bijvoorbeeld, hy sê allemaal wat geloof soos Abraham gegloed is die geseendes van die Heere. Hoe het Abraham gegloed? Abraham het net gegloed wat die Heere gesê het is waar. <laughs> hy het net gegloed wat die Heere gesê het is waar. Man, as hierdie boek nou sê, hy kan, hy kan brood, hy het brood meer gemaakt en, en die vis meer gemaakt uh, nou vraag ek jou vanmorgen, dink jy kan geld meer maak? Dat is nou een daai, mense wil nie oor geld praat nie, want nou is ek op die prosperity ding, dit is glad nie waar ek is nie. Ek daag jou uit vanmorgen en ek vraag, wat van jy stretch jou gedachte net so bykie? En sien vir Jesus daar, hoe hulle die brood meer maak, en die visse meer maak, dink jy nie jy kan jou geld meer maak nie? Hm? Dink, ek kan vir jou paar getuienisse daarvan vertel, jou haar sal recht opstaan is enig iets onmoendlik vir die Heere. En dis mediteer. So, jy vat die woord, en jy sit het in jou hart, en jy begin dink dit. Nou, sê die woord, ek is een geseende van die Heere. So, wat beteken dit praktisch? Dit beteken, ek word wakker in die ochtend, en ek sien die dag voor my le, en ek sien, oh, ek moet saars toe gaan. Oh, ek, my, my, my kar het een slou pankje. Oh, ek, ek gaan die kracht, oh, die kracht is alweer af. Oh, en dis die ene ding op die ander, en ander, en heren, hoe gaan ek dier hierdie dag kom? Ek het nie kracht vir hierdie dag nie, ek het nie moed vir die dag nie. Nee, manne, die woord van die heren sê, ek en jy, as die heren in ons leven, is ons die geseendes van die heren. So jy word wakker en jy staan op, en dis precies wat hy woord aan Joshua beteken. Hy sê, to matter under your bread. Jy kan terwyl jy loop, daar op pad na Sars toe, terwyl jy loop, wat jy ook al doen, en jy leid een berg voor jou, dan sê jy vir jouself, ek is die geseende van die heren. Ek is die geseende van die heren. Dankie Heere dat die goedheid met my is, dat die gunst met my is, dankie dat die voor my uittrek, dat die achter my kom, dat die rondom my is, dat die goedheid vir my een pad oopmaak, dat die vir my gunst gee, dat die vir my dieren oopmaak, want ek sal suksesvol wees, want ek is die geseende van die Heere. Dit is hoe jy die woord van die Heere krijg. That's how you find it. Ek draf gister middag nie, nou ek het nou lang nie bykie geoefen nie, bykie afgegleid, nou te gewig opgetel en ek is onfiks, maar nou my knie het nou bykie die jare se sluitasie het bykie begin optel hierso, nou het ek een moeilikheid as ek bykie draf, nou draf ek in hierdie knie seer en seer en seer, nou herinner die heren my net, dit was gister middag gewees, die heren herinner my aan die woord wat ek vir julle gaan bring vandag, sê so wat doen jy daar, en ek sê wel, dankie heren, so terwijl ek draf, dan wees ek so vir die knie, terwijl ek draf, en sê ek, hoor die woord van die heren, jy sal gezond wees, hoor die woord van die heren, jy sal gezond wees, hoor die woord van die heren, jy sal gezond wees, manne, ek sê vir jou, jylle kan lach, jylle kan denk, daar is wekko, hoor wat ek jylle sê, hulle is bezig om gezond te word, ek krij, ek krij nie hier stene, so paar jaar terug, die, dis soos weerlig wat jou hier in jou rug slaat, lang story kort, hospitaal toe, terrible, hulle spuit jou in, oh, ah, sê, pijn weg, wonderlik, jy wil die nus so nie so blij, oh, jy, jy is nie bang vir die inspuiting, jy sê, brrr, brrr, nee, jy is so dankbaar, maar dan, dan trek, hulle, laat hulle jou jou kleren uittrek, en trek vir jou so blauw japonniekie aan, wat oop is achter, jy probeer om hier vast te maak, jy kry om nie hier vast nie, jy sikkel om vast te maak, en as die nus jou help, dan sien jy sy smile, en sy rolle oor so, 
en allerhande sikke goed gebeur met jou daar in die hospital, skandelike goed gebeur met jou, as jy een man is, en dis verskrikkelike goed wat met jou gebeur, daar is nie lekker nie man, in elk geval, ek krijg toe uiteindelijk die ding uit, na baie drama, baie geld, baie moeite en sovoort, ek kom by die huis, ek so dankbaar, ek is nou een raad, ek begin net mooi recht op loop, die saterdag aand, die slap die volgende neer steen, my weer, en ek besluit, ek, ek, ek vaar, jy praat met my, ok, nou wat nou, ga jy nou weer hier hele pad loop, ek is jou kies, jy kan hy pad loop, jy is nie kwaad vir jy hy pad loop, nie, maar jy gaan nie die gevolge daarvan dra, ek sê, no ways, ek gaan, dit was 12 uur die aand, ek loop daar my sitkamer in, en ek begin loop om na hy koffietafel van my, en ek begin precies dit doen wat ek vir jylle vertel, precies dit, jylle jy woord sê, jy het vir my gesterwe so dat ek gezond kan wees, I find the way, ek, ek bepeins die woord, ek bid om, ek sê om, ek belei om, dis deel van my leven, ek loop daarom, 1 Johannes 3 vers 8, hy sê so mooi in die Engels, hy sê, for this is the reason the son of man was made manifest, to destroy the works of the evil one. Terwijl ek so loop, herinner die Heere my aan een ander betekenis moendlikheid, want ek lees die Grieks nie goed, die ander betekenis moendlikheid van die destroy is to dissolve. Ek sê, prijs die Heere, ek loop daar, ek sê, uh, uh, neersteen, dissolve in die naam van Jesus. Want dit is hoe kom hy gekom het, om die werke van die vijand tot nie te maak. Dit was twee ure, en het was weg gewees. Ek is gesond. Doch, glorie, ja, ek het een groot getuinis om hier te deel met mense, so die volgende aand, 12 uur, joe, slaat hy my weer in die steen. Ne? Kijk, jylle moet weet, dit hou nie op nie, ne? dit hou aan. Ek, selfde story, 5 ure, toe is het weg, en ek het het nog nooit weer gehad. Manne, wat ek vir julle hier sê, ek probeer julle nie een pie in the sky story vertel. Ek vertel julle die waarheid. Ek vertel julle die beginsels van die woord van die Heere. Die tekst waarmee ek wil afsluit, want ek sien ons tyd raak knap. Die is sê geel 37. Dit is die profesie wat die Heere, dier die profeet gespreek het oor die Israel, die herstel van Israel. Maar glo my nou, en ek het nie vandag tyd om het aan julle te verduidelik nie, julle kan die beginsels net so toepas in jou leven. Gaan lees die boek tenminste twee keer een week, die hoofstuk, jy sê geel 7 derde, hy bring die, hy sê, ek was in die gees, so jy moet in die gees wees, manne, jy moet die gees van die Heere in jou hee, Moe nie luister na al hierdie ouwens wat sê, die geest van die Heere werk nie meer vandag nie, het was vandag, hy sê klom, nonsens, die geest van die Heere werk, hy praat met jou, hy lei jou, hy gee jou kracht, hy lewe in jou, hy maak siekes gezond, hy breek dieren oop, hy breek kettings af, moe nie die leen van die duivel glo, wat vir jou sê, dit was dit vir die tyd nie, hy is hier, hy lewe, dit is a ever living hope in jou, is jou kees, wil jy dit vat of nie, hy is in die gees, hy sit die profeet daar in die vallei van die dode beendere, daar hy kopbeen, daar hy duibeen, daar hy ribbes, daar hy skeenbeen, daar hy dit, hy, hy, hy sê vir die profeet, kyk bykie na die dode beene, hy kyk, hy sê, kan hierdie beene weer lewe, profeet sê, jyre net jy weet, hy is een slim profeet, hy, hy eindelijk sê, jyre jy weet, is een totale hopeless kuis hierdie, wat is die jyre so antwoord? Hy sê, profiteer vir hulle, profiteer vir hulle, wat het Jezus gedoen na in Matthäus 8, hy het geprofiteer, profiteer beteken eenvoudig, jy spreek die waarheid van die woord van die Heere, jy spreek sy woord in die situasie, hy sê profiteer vir hulle, en sê hulle moet by mekaar kom, en hy profiteer, en die bene kom na mekaar toe, uiteindelik staan hulle recht op, hy sê, profiteer vir hulle, en die spieren en die senings, en kom terug, en op een stadium sê hy, maar hierdie bene, hierdie lichame sê, ons is totaal verloor, ons het geen hoop nie, hy sê, profiteer vir hulle, want ek sal my gees in hulle instuur, en hulle sal lewe, manne, al is jou situasie mors dood, dood er as dood, Ek jou vertel, as een kopbeen daar le, en een rip le daar, en een duibeen le daar, is dit voorbij, daar is die kans nie. Met die Heere is dit nooit voorbij nie. Nooit nie. As die Heere vir jou die opdracht gee, 
dan is jy daar, en jy profiteer, en jy spreek die dode beendere in jou leven aan, in jou familie, in jou gesin, in jou vrouwse leven, jou collega's, die werksituasie van jou, wat totaal en al hoopeloos is, manne, as die voetsoldaat in jou moeg maak, hoe kan jy saam met die perre hart loop? Die heren wil jou opwek vandag, en jou vul met sy gees, en sê, loop in die dode situasie in, en sê, hoor die woord van die Heere, jylle sal lewe, en jylle sal nie sterwe nie, en jy bring die verandering, jy bring lewe, die jylle situasie draai op, jy sê, mense dink, as ons hierdie goed sê, dan sê hulle, jy is arrogant, jy is nie arrogant nie, jy gee nie vir die Heere opdracht nie, hy het al klaar ingestem daartoe, want dit is sy woord, al wat jy doen is, jy align jouself met sy wil, en jy bring jou geloof in lijn met sy wil. Hy het het klaar gesê, hy het klaar gesê, hy wil, hey, jy moet suksesvol wees, jy moet een blessing wees, so dat jy andere kan bless, moet jy tevrede wees, maar hy ellendige gesikkel, wat allemaal jou beroof en besteel, en jy is op pad na, na, na bankrotskap toe, dis nie wat die Heere vir jou wil heen nie, die Heere sê, jy is een geseende, moet jy so sikkel met jou gezondheid, Die Heere sê, hy het gesterwe aan die kruis. Hy het het reeds gesê, God is in agreement already with you, but he waits for you, vir jou geloof, om in lijn met sy woord te kom. En as jy in lijn met sy woord kom, en jy praat die woorde, dan moet dit gebeur. Jesaja 55 sê, for no word from God will ever return void to him without doing that which it was purposed for. Nou wanneer ek en jy praat die regees, draad dit die selfde kracht as wat die Heere dit doen. En ek weet, dit strek jou nou heel te maak. Ek kan een dag vir julle teaching daar oor ook, want dit is precies wat het is. Die Heere het jou en my gesit om sy verteenwoordigers te wees. Ons loop met die paspoort van die hemel. As jy een ambassadeer is, het jy precies die selfde machte as die een daar boe. Hy is die een, hy het vir jou en my en ons hier gesit en hy gesê, jylle het die gesag, jylle het die kracht. So man, as die storm jou tref, as die storm jou leven tref, as die storm jou land tref, wat maak jy? Huil jy saam, laat jy toe dat die voet soldaat in jou optrip of sê, hey, nou, hy is ek hardloop in hierdie gevecht in, because I'm a war horse. Weet jylle wat, war horses, oorlogsperde, is geteel, jy kan daar gaan lees, hulle is geteel om in die in die oorlog, in die hardloop, in die veldslag, in die hardloop. Hy het nie weggehardloop nie. Ons hardloop nie weg nie. Ons kruip nie weg in die loopgraaf nie. Ons stemme raak nie stil nie. Ons sê wat ons moet sê. Ons profiteer en ons praat die woorde van lewe, waar ons gaan. Want dis waar toe die Heere ons geroep het. So dat ek en jy suksesvol kan lewe, kan doen wat ons moet doen terwijl ons is. Kan jylle dink wat sy verskil ons maak op hierdie aarde? Wat? Die, die, die vijand, as hy wakker, as jy wakker word, gaan dan sê, daar is hy wakker, watch it man, watch it, watch it, watch it, hy is wakker, hy is wakker, wat gaan hy doen? Die geseende van God het opgestaan, ons het moeilikheid, of kyk hulle en sê, ons het om, hy is so bekommerd oor al hierdie goed wat oor hom hang, en hy is so hoopeloos, en in die dams, en ah, skryf hom af, is een last kuis, nie manne, Ons is geroep om te hardloop saam met die perde. Ons is geroep om manne van God te wees. Het helpt nie, ons kom net by mekaar en ons het geen inpak nie, ons het geen effect nie. Dit is veronderstel om nie uit te loop met die lied van die geest van die Heere in jou, wat sê ek is een geseende van die Heere. Hierdie woord lewe in my. Ek gaan hierdie woord toepas. Ek profiteer die lewe van die Heere in my eie lyf in. Ek profiteer het in my brein in. Ek profiteer het in my gesintheid in. Ek profiteer het in my huwelik in. Ek profiteer het oor een sieke, my collega wat siek is, in my werksituasie. Ek profiteer het oor ons regering, oor ons nasie, oor ons land. Die Heere regeer, die Heere lewe, hy sê, ons is weergebore, die regenade van God, in a ever living hope. Dit hou nooit op nie, manne. Die telling is op die boor. Ons is nie, die victims nie, ons is victorious, amen, maak het vele sin, right, kom ons bid saam, jyre, ons sê vir die so dankie, vir die kracht van die woord, heilige geest, ek vraag dat hierdie woord in elke man, sy hart sal val vanmorgen, 
en elke man, elke vrouw wat ook gekyk het, geluister het, hier, dat die kracht van die woord sy werk zal doen, en elke man zal inspireer, zal vol met die passie, met die lewe, zodat so onze verschil maak, dat ons die naam zal groot maak, dat die naam van Jezus verkondig en verhef sal word, dit bid ons in die naam alleen. Amen, Amen.